。永琪，你是真这样看见的？的确是四哥独自先进了树林。儿臣在看见皇阿玛的时候，他已经倒地了。昨夜，永琪和臣妾说了这件事，臣妾心里就觉得不安。怎么偏偏就这么凑巧，四阿哥刚好在旁边，就救驾了呢？另外，傅恒这么快就找到了刺客的尸首，也不知道，是不是怕皇上责难，所以胡乱应付的。若是如此，也是寻常。如今刺客的尸首也找着了。若是没有名阵，这事儿还得先压一压。皇上正宠着永臣呢。如果我们去泼冷水，难免让永琪落得个嫉妒兄长的罪名。臣妾也觉得，永琪在这件事上的处境略微尴尬。四哥现在很是得意，得意好，得意容易失了分寸。咱们且看看这事儿怎么发展吧。竟有行刺之事，皇帝还受了伤。幸好伤得不重，太后放心，奴婢已经着人去传话，以表太后对皇上的关爱之意。只是这件事，太后是否要派人彻查？不可。如今正是风声鹤唳，皇帝最是疑心的时候，哀家若是贸然过问，反倒惹皇帝不快。太后也是关心皇上，倒怕是皇上多心使的，反而疏远了。哎，不是亲生，总有嫌隙。哀家如今只求女儿安稳罢了，余者只当自己是个只懂享乐的老婆子好了。听闻这回四阿哥救驾有功，皇上欣喜异常。看来嘉贵妃要母凭子贵了。有个好儿子，自然是福气啊。夫家、啊，恒绰有多久没来信了？有大半年了。太后，来信是平安，不来信也是平安。嗯，平安就好。平安就好。恭喜林大人回宫啊！哦，多谢李公公。此次不同往日，林大人。深得皇上器重啊！啊，微臣能活着回来见到李公公，已经是微臣的万幸了。皇上在木兰围场受惊，宫中加紧寻访。林大人是皇上信任之人，排班日多，人也辛苦，是该陈个家有人照顾您了。李公公，微臣能再次回到宫中侍奉皇上左右，已经是微臣的福气了，实在不敢以一己为虐。但皇上赏罚分明啊，一定会给林大人一个恩典的。南翠，哎，来来来，我跟你说个事儿。我等着给主领月凤去呢，你找我什么事儿？我知道令主失宠，你们日子也不好过。哎，不过现在可不一样了，凌云彻回来了。凌云彻，啊，他现在可是救驾的功臣。我过来就是想告诉你，若是托凌云彻给你们美言几句，那令主的恩宠不就又回来了吗？他真的回来了？啊，他还领了重赏呢。我还有事儿，先走了。林云彻回宫了，千真万确，他可是皇上身边的红人了。数位皇上日夜不离，多少宫女想嫁给这位新贵呢？他回来了，他没事了。你下去吧。是，奴婢告退。
，冰云彻回来了，君中不会再害他吧？主别慌，林大人这回回来的体面得意，君中也不敢随便动他。但愿如此吧。木兰秋险之事，虽然刺客已死，但终究是围场官员的失职。你们认为朕该怎么做？事有牵连者，必得重责，才能警戒后人。凌云彻，你在围场当过差，你觉得呢？回皇上，微臣才疏学浅，只不过是一介武夫罢了，实在是不明白其中的道理，还是以皇上的圣心裁断为上。永昌呢？儿臣以为，此次秋险之事查不出元凶，也是因为围场服役之人过多，一时难以彻查。皇阿玛若是都要责罚，谁还能为皇阿玛继续查人呢？永昌啊，你是朱子忠罪长，本应你来救驾才是。一来，你救驾来迟，实属不孝不忠，能力不足。二来，你事后疏漏，为了沽名钓誉，不明责罚；三来，你不顾朕的安危，不顾及朕的性命，实属大不孝。皇阿玛息怒，儿臣不敢。出去。儿臣告退。永章请求宽恕木兰围场之人。那天之事，是否和他有关？奴才不敢妄言。皇上，微臣以为，三阿哥是皇上的亲子，想来不会。天家父子，不比寻常人家。可为父子，可为君臣，也可为仇仇。朕不得不尽心呐、啊。皇上多虑了。皇上年富力强，没有人敢，也没有人有这个能力来谋害皇上。那木兰围场诸人，你们认为当不当罚？有错当罚，有功当赏。好，凌云彻，你护驾有功，年过三十了，尚未成家，朕替你找了个合适的人选。名叫茂倩，他出身镶蓝旗萨克达氏，是个满洲格格。阿玛原是比铁氏，如今他孤零一人，家里没人了，和你倒是挺合适的。皇上，微臣出身下五级，家境品味，恐怕配不上这个茂倩姑娘。哼，你是朕的御前侍卫，有什么好配不上的？莫非是看不上朕的指婚？林大人，我看你是欢喜傻了吧？快谢恩呐！微臣谢皇上恩典。这花儿挑的不够仔细，灵芝，再洗的干净一些。是，挑仔细一点。好了，林大人。微臣请皇后娘娘安。回来了。嗯。皇后娘娘，您让微臣堂堂正正的回来，微臣不敢辜负您的期望啊。回来就好了。本宫还要多谢你救了皇上呢。那是微臣的本分。有功也不忘本，才能在皇上跟前长久。皇上这次亲自赐婚，是无上的荣耀。皇后娘娘，其实微臣从来没有想过成婚之事，此番皇上赐婚，实在有些意外。男大当婚，女长虚嫁，娶妻生子，成家立业，就是另一种日子了。皇上这次给你挑的茂倩格格，也是出身好人家的，你可要好好待人家。是。家中有人为你操办婚事吗？微臣的父母，早年就已经双亡。
，张雨冰和索欣在京城呢，本宫会吩咐他们与你操办。多谢娘娘美意。娘娘，这是十二阿哥吗？嗯。微臣在木兰围场的时候，就听说娘娘喜获灵儿。微臣在此贺恭，祝皇后娘娘与十二阿哥将来的日子可以平安顺遂。你有心啦。给皇后娘娘请安，林大人也在啊。李公公，这回宫多日都没有向皇后娘娘请安，今日特意过来拜见。李公公来了。皇上说了，晚膳来翊坤宫，请皇后娘娘预备着。本宫知道了。自从十二阿哥出生，皇上的心酸是被挂住了，几日不见就念着。主，皇上今晚是要陪皇后娘娘用膳，才没空见你。下回吧，总有下回。林大人，微臣给令妃娘娘请安。你回来了。是。别来无恙。微臣一切都好。你等等。听说你已经高升了，皇上也赐了婚，即将娶妻。恭喜啊！多谢令妃娘娘。冒歉的阿玛，好歹是个小官。比本宫当年出身好多了。这门婚事，你可满意？皇上安排的，自然是最好的。也对，你我都非从前的自己了。那时本宫总以为嫁的人会是你。令妃娘娘，总是会选择更好的。本宫不过是个不得宠的女人，有什么好不好的？不过本宫心里知道，你并不喜欢这个妻子，是吗？你心里还有本宫对吗？娘娘。你是主子，没人心疼本宫，你连哄一哄本宫都不肯吗？娘娘所愿，只有皇上才能做到。微臣还需当值，就此告辞。还是少和林大人说话吧，免得晋中公公知道了，又要生出是非。他即将成婚，可本宫看出他并不高兴。真真，他心里还是有本宫的，可还有什么用呢？朕看过你的功课，也问了师傅。知道你学业骑射俱佳，听说最近蒙语还有御史话也学得不错。儿臣的额娘便是御史人，所以儿臣也学了些，将来也好应对方便。嗯，极好。朕的万寿节会有御史一族使者来贺，到时候替朕好生招待他们。是。皇上最近常在臣妾宫中用晚膳。臣妾正在犯愁，不知这些菜式皇上可都吃续了。嗯，这道人参鸡汤极好，清淡不油腻，又能够提神。此次，朕的万寿节，御史使者来贺，永成举止得宜，应对自如。很得朝臣们的赞赏，你呀、啊，教子有方啊。永成自觉是皇上登基后的第一个皇子，事事用心十分，深恐给皇上丢脸。永成啊，虽然年纪不大
，但知进退，识大体，文武兼修，深具孝心，是为诸皇子的表率，是该好好嘉奖。朕打算，重阳节之后，便封永成为贝勒。臣妾谢过皇上隆恩。嗯。永昌娶了福晋都没有封爵，怎么四阿哥就封了贝勒呢？虽说长幼有序，可是永成就嫁有功，皇上是赞许的。四阿哥就嫁有功，皇上怎么赏都不过分。可是皇上，皇上好歹也得顾及永昌的面子，一并封了贝勒也就罢了，偏偏就把永昌丢在那儿。前些日子还把他好一顿数落。绿云，这话出了翊坤宫，可不能再说了。若是被旁人听见了，还以为是永璋不睦兄弟，抱怨皇上呢。是臣妾糊涂了。皇上喜欢永成，固然是因为他救驾的孝心。若永璋也能体悟皇上的心意，不也是孝道吗？娘娘的话，臣妾记下了。请皇额娘、额娘、纯娘娘安，起来吧。坐。荣佩，去将秋梨雪耳汤拿过来。是。吃点点心吧。谢皇额娘。五阿哥回来了，那臣妾就先走了。嗯。臣妾告退。永琪，今天师傅都教了些什么呀？今日四哥不在，去了皇阿玛那里，师傅就没教新课。师傅说，我熬的课业都以四哥的进度为准。四哥若是不在，我们就先缓一缓。永琪啊，听说你皇阿玛将他之前用的弓箭和文房四宝都赏赐给你了。是。皇阿玛还叮嘱儿臣要好好学习文治武功。那是你皇阿玛对你抱有期望，你必要牢牢记住你皇阿玛的话，勤加休息。儿臣明白。再有啊，如今你四哥得意，你就好好磨练自己，韬光养晦，避开你四哥的锋芒。皇阿娘的教诲，儿臣都记在心里了。朕盼着永吉快快长大，可以为朕分忧。皇上也太心急了。嗯，朕最近见你啊，瘦了不少，晚膳也不怎么用，是否是照顾永吉太累了？如今还不累，接下去恐怕有的累了。怎么说？将雨冰给臣妾诊脉，说臣妾。已经有两个月的身孕了，啊，好啊，好啊，你这么快又孕起了，朕真是高兴啊！皇上是不是又想要个皇子啊？哎，有了永基啊，你这一胎是男是女都好。有了皇子呢，固然是锦上添花，但若是公主，可谓是儿女双全。好，甚好。<笑>
置看起来像是宫里的物件儿。这是皇后娘娘特意赏的。果然是皇上赐婚，这皇后娘娘啊，也格外的给体面。咱们是不是该喝交杯酒了？我这个人呢，是有什么说什么。以后你主外，就好好的在皇上面前当差；我主内，这府里的事儿和钱财，可就都归我管了。你是我妻子，我会尊重你的。不只是尊重，这过日子不是妻房听夫君的，就是夫君听妻房的。今儿晚上咱们就把这话说好了，规矩立好了，以后啊，你就听我的吧。你的心思啊，总是这么细腻，多亏得你，去找了这么多穷苦人家的碎布纳这条百家费。都说，贫穷人家的孩子好养活，咱们也沾沾他们的运气，期盼十二阿哥和姐姐肚子里的孩子能够平安顺遂。别像十二哥似的。是啊，显亲王府来报，一入了冬，十二哥的身子就不大好，一直咳个不停，太医也都去了好几波了，淑妃也是急坏了。要不这样，我们这条纳好了，先给十二哥送过去，回头我再去搜寻一些布料，再给姐姐肚子里的孩子纳一床新的。记好。姐姐，今天仿佛是什么日子，我一时想不起来。你再仔细想想，今天是凌云彻成婚的日子呀。你看，我都给忘了